Lijep pozdrav, evo nas u zadatku 12.4 na strani 133 skupine zadataka 4.1, matematika 1, izdavač element, lekcija je koordinatni e, sustav u ravnini. Što trebamo skicirati? Dakle, trebamo prikazati sve točke u koordinatnoj ravnini, za čije koordinate vrijedi sljedeće. Da je apsolutna vrijednost od 2x minus 5 manje ili jednako od 1, ili apsolutna vrijednost od y plus 2 je veća od 2. Mi ćemo riješiti taj zadatak i još nadopun što bi bilo da ovdje piše i. Pa krenimo redom. Jedan od načina kako ćemo ovo riješiti je da se oslobodimo apsolutnih vrijednosti. Kad je apsolutna vrijednost manja ili jednaka nekog e, prirodnog ili realnog broja, to znači da je taj izraz 2x minus 5 može biti manji ili jednak od 1, ali morao bi biti i veći ili jednak od minus 1. To sam detaljno objasnio u lekciji nejednažbe s apsolutnim vrijednostima. I sad ovo trebamo riješiti. Gledajte, peticu trebam prebaciti na drugu stranu, zapravo minus peticu. Ja mogu paralelno rješavati obe nejednažbe. Vidite da su ovdje dvije. Ovo je jedna, a kad pokrijemo ovo, ovo je druga. Međutim, ja ću odmah rješavati. Minus pet selim i na ovu i na ovu stranu. Minus pet, kad ode na ovu stranu, će postati pet. Pet minus jedan je četiri manje ili jednako 2x, manje ili jednako, također minus 5 kad se li na ovu stranu, postaje plus 5 i ovih 1, to je 6. I još sve dijelim za ovaj, jer me zanima koliko je x. Da, 4 dijeljeno 2 je 2, manje ili jednako 2x dijeljeno 2x, manje ili jednako 6 dijeljeno 2 je 3. Dakle, to su x između 2 i 3. Ono što je bitno samo napomenuti da ako ne jednažu, u slučaju dijelimo s negativnim brojem, da je tu bio minus 2x, ovi znakovi bi se okrenuli, znakovi nejednakosti. Ok, sad ćemo mi ovo iskicirati. Kako ćemo skicirati? Skiciramo pravac x jednako je 2. To su sve one točke, znači dođemo u x na 2, sve točke koje imaju x 2. To je ovaj vertikalni pravac. I budući da kaže da x smije biti i jednako 2, ja ću ga istrkati, zapravo ću ga skicirati punom linijom. Dakle, ovo je pravac x jednako je 2. Potom treba mi pravac x jednako je 3. Na osi x dođe do 3 i povuče vertikalu. Ovo je samo skica, pa onda nije to baš nešto meni lijepo i uredno. Dakle, ovo je ovdje pravac, ima jednažno x jednako je 3. Treba vam skicirati točke za koje vrijedi da je njihov x između 2 i 3. To je vrlo jasno da su to točke koje se nalaze u ovoj prugi. A ako nekad dobijete neku prugu koja može stati tu posljednju, bilo kako rekao sam vam koja je cala. Gledajte, sad smo ovaj prozor podijelili u tri dijela. Imamo lijevo, znači ovaj, pa ovaj između ova dva pravca i desno. Dakle, sta dva pravca imamo podijelu na tri dijela. Odaberemo jednu točku s jedne strane, pa jednu između i jednu izvan i ubacimo ju našu nejednaku i vidjet ćemo da će samo za ovu koja je odabrana unutar ove pruge ta nejednakost, odnosno obi ove nejednakosti biti ispunjene. To je to. Sad, kad, gledajte, kad imate dosta toga za skicirati, ja bih vam savjetovao, nemojte sve na jednu skiciju. Neka ovo bude za sebe. A ovo mi sad posebno riješiti ovu nejednaku. Što kad je apsolutna vrijednost od neće veće od 2? Hm. Recimo, apsolutna vrijednost od 3 je 3 i to je veće od 2, što znači da taj izraz unutar apsolutne vrijednosti, ako je on veći od 2, da je njegova apsolutna vrijednost veća od 2. Što ako je unutar apsolutne vrijednosti minus 3? Hm. Apsolutno od minus 3 je 3 što je također već od vas. Znači i te točke će biti ubrojene, odnosno to su one točke za koje vrijedi, znači ili ću ovdje morat staviti, da y plus 2 manje od minus 2. I sad rješavam nejednačbu jednu po jednu. y plus 2 je manje od 2, kad dvojka ode na drugu stranu, dobijem y je veće od 2 minus 2 je 0. Ova dvojka također kad ode na drugu stranu, postat će minus 2, dakle y je manje od minus 4. A ovu nejednačno zadovoljavaju točke koje, za koje vrijedi ovo ili ovo. Idemo skicirati. Dakle, ovo je koordinatni sustav. Ono što je bitno da postavimo negdje 1 minus 1, da se zna kolika je ta jedinična duljina. Y veće od 0. Pravac y je 0, je ova ovdje x os. Zašto? Jer sve točke točno na njoj imaju koordinate takve da je y točno 0. 
budući da je y strogo veći od nula, ću ovo samo iscrtano nacrtati. Evo ovako, ja ću ovo malo podebljati. I još trebamo da je y manje od minus 4, minus 1, 2, minus 3, minus 4 tu negdje. Povučem pravac, ali ga iscrtam. I sada vidimo, imamo ta y je nula i imamo y jednako je minus 4. Meni treba one točke za koje vrijedi da je y veće od nula, to je očito izna, ili ako uvodem bilo koju točku, recimo 1, 1, i probam ju vrstiti, zaista, 1, što nije y, je veće od nula i ta točka zadovoljava u nejednažu. To je to. I još y je manje od minus 4, to su ove točke ispod minus 4. Opet možete probati, Odaberete neku točku u koordinatnom sustavu i isprobate je li nje y manji od minus 4. Da uzmemo bilo koje odavde, ta točka ne zadovoljava ni ovu, ni ovu nejednažnu. Recimo ova točka 1 minus 2, to je ova ovdje, njen y je minus 2. Minus 2 nije veće od 0, manji je, ali nije ni manje od minus 4, već je dakle ni ovu, ni ovu ne zadovoljava. Rješenje. Ove nejednadžbe su ova ovdje dva odvojena skupa. Što je sad naše konačno rješenje? Kaže nam da za kao rješenje napišemo, označimo sve one točke za koje vrijedi. Ili ova nejednadžba, dakle ovo, ili ova. Probajte sad sami razmisliti. Da bismo prikazali uniju, jer ili znači unija, unija ova dva skupa rješenja, mi sve to moramo prikazati na jednom koordinatnom sustavu. Dakle, ovo je rješenje prvo, vidite, malo sam ga produžio dole, a drugog je iznad, dakle, ovog pravca, y je nula, dakle, iznad, i ispod y je minus 4, opet crtam i scrtano, i što je sad rješenje? Kad kaže da točka mora zadovoljavati ili jedno ili drugo, da, rješenje. Sve ovo iznad, uključujući ovu prugu, ovaj ovdje centralni dio tu, i ovo ispod. Dakle, rješenje zadatka je gore, pruga i ovo ispod. Znači, sve to na kraju morate i sjeći to bojati na neki način. Što bi bilo da je zadatak glasio sa i? Onda tražimo one točke koje zadovoljavaju i jednu i drugu nejednažu. Gdje su one? Ja ću ih označiti sa crvenom bojom. Dakle, ove točke ovdje u prugi mogu podijeliti u tri dijela. Dakle, ove ovdje gore zadovoljavaju i ovu drugu nejednažu. Dakle, taj dio do tu, ovaj pravac je sjenčen, dakle, to je njihov presjek. I ove ovdje ispod također, znači koje su i u pruzi ovoj, i ispod ovog minus 4 također zadovoljavaju. Dakle, imamo ovaj i ovaj dio koji su rješenje nejednačbe. Ove i ove. Evo, nadam se da vam je ovo jasno i hvala što ste gledali ovaj video.